Funeral en Honduras para las víctimas de un tiroteo. Una decena de personas murió la noche de lunes luego de que el vehículo en el que viajaban fue atacado a tiros en el Portillo de las Moras, una zona montañosa del departamento de Comayagua, al norte de Tegucigalpa. Según la policía, se presume que el ataque se debió a un conflicto de tierras entre familias dueñas de diferentes fincas. Que salieron unos señores y de allí ahí los mataron al chofer y a todos los que iban en el carro. Este tiroteo se produjo tan solo un par de días después de que el sábado, siete personas murieron en un ataque con armas de fuego contra una vivienda en Comayagüela, que junto a Tegucigalpa conforma la capital. La policía anunció el martes el arresto de dos miembros de la pandilla Barrio 18, sospechosos de la agresión, en una aparente disputa relacionada con drogas. Acabamos de capturar al autor intelectual y material de la muerte múltiple en la primera avenida. Es un pandillero de la 18 que responde al alias de malhumorado. Ha sido capturado él con eh, uno de los fusiles eh, que se utilizó en la muerte múltiple de los conciudadanos eh, hace unos días en un sector de Comayabuela. En Honduras rige desde diciembre pasado un estado de excepción para enfrentar a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El país centroamericano cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años. La Secretaría de Seguridad atribuye esa reducción a la implementación de nuevas estrategias, que han tenido como resultado el arresto de más de 1.300 pandilleros y la desarticulación de 300 bandas criminales, dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos. 